。呃，如果你这样子打，啊、呃，你随便建立一个新的专案，不管是 Android 还是还是 Java 哈，先建立一个 Java 哈，叫 Test Two， 对不对哈？然后呢，我这边建立一个 Class， 你有一个 Class， 哦，我把 Main 选起来哈，这样我就不用再写 Main 了。那这叫 Test Two。name， 呃，也叫 test two 不好啊，呃，就叫 test， 就 test 就好了。OK， 啊 ，finish。好，这时候呢，你可以试试看，它会不会有提示？啊，如果打下点的时候有提示，那就是就是 OK 哈、啊。那如果没有的话呢，呃，我们需要做一点处理啊。out 点有没有？啊，那我顺便告诉各位一个 Java 的的比较新的用法哈 ，system 点 out 点 print， 之前我们都用 ln 对不对？啊，但是呢，它有 print f， 跟 C 语言一模一样的，只是前面加 system 点 out 而已啊。那这边比如说，呃，五点八好了，然后呢，就 percent。六，二 F， 好，那我们试试看，有没有？二乘六点二 F，OK， 啊，五点八零，好，那 percent 呢？零，零零五点八零 ，OK， 啊，所以它有跟 C 语言一样的 print F 功能，啊，这一点我觉得是蛮好的，啊。免得每一个语言都要自创一套猎印的方式，啊，每次都要改来改去，很麻烦我觉得这是对的。其实 C Sharp 也应该采用这个格式才对，不然的话很难学哈。好，那这样 OK 了，所以请你测试一下哈，你有没有有没有这个这个打下点之后会不会跑出那个提示哈？如果没有的话呢，我刚刚的解决方法是这样。啊、哦，你不要用预设的 workspace， 你在 file 这边选 switch workspace 啊，那按 other， 选一个新的资料夹，不要用原来的啊，看你要建在哪里，像我是建在我自己 CCC 的 Eclipse 底下啊，那按确定之后就可以了，呃、啊，这样子的话呢，啊，它重它会重开哈、啊，那。那开起来之后呢？你再去新建你的专案，再去再去做的时候，哦，就发现就有了啊。那我不知道为什么，就是我们原本的设定似乎，就是就是原本的设定有问题。那至于出了什么问题，我不晓得。所以我们干脆重重新建一个 workspace。workspace 在 Eclipse 里面的意思大概就是像 Visual Studio 里面的专案。呃，空间哦，专案空间的意思哦，它比专案更大一点，啊，那是属于，哎 ，Visual Studio 里面对有对应的东西了哈，就是比专案更大的那一层东西啊，那这叫 Workspace， 所以请你建立一个新的 Workspace， 啊，选 Other， 试试看啊，那你再再去测试，打这样子点，看看有没有东西出来，如果有就对了哈。那，呃，写写 C 语言，我们还可以说用这种完全没有提示的方法哈。但是写 Android 的你很难没有用没有提示的方法，为什么？因为 C 语言的标准函数库只有一点点，啊、呃，不是很多。那 Android 的函数库和 Visual Studio 的函数库都很大，所以你记不住，记不住只好用提示的。OK。哦，那当然，如果有些人记忆力超强，可能不需要。但是我没有那么记忆力那么强啊，所以我非常需要这个提示啊。所以建议各位先试试看你的提示功能能不能出来啊。那之后在写的时候，我会比较有帮助啊。那请各位试试看。